gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo que vocês me pedem bastante Que é mostrando as canetinhas mais baratinhas que eu tenho Mas que mesmo assim possuem uma qualidade ótima e eu realmente amo A primeira caneta que eu quero mostrar pra vocês é a Cis Rap Eu adoro essa caneta Eu não sou muito fã de caneta esferográfica Mas pra certas coisas precisam ser elas por exemplo, tem professor que exige que ele use caneta esferográfica uh, em determinadas ocasiões, então assim, por exemplo, no Enem tem que ser uma caneta com tubo transparente, e essa caneta é ótima. Ela é da CIS, né, a marca CIS, tem a ponta 07, e a ponta dela, gente, é de agulha. Eu adoro esse modelo de ponta, eu acho que pra escrever é mais confortável, né, pra segurar, então eu realmente gosto muito. E ela tem um fluxo tão bom de tinta que parece que é até uma caneta em gel. Sai bastante tinta. Uh, já vi gente reclamando dela, mas depois a gente descobriu que era o modo como acomodavam as canetas, né? Como guardavam as canetas. Então, assim, uma caneta pode ser excelente. Se você não cuida dela, né? Não guarda ela do modo que deveria, do modo ideal, ela vai virar uma caneta ruim. Então você pode pegar 500 reais uma caneta que se você fizer... Coisas que não deveria guardar a caneta da forma errada, ela vai virar uma caneta ruim. Uma outra caneta preta que eu não poderia deixar de falar é a caneta da Exam. Essa caneta ela é muito boa, gente. Ela tem a ponta de agulha também, como eu disse pra vocês, igual a ponta da caneta da Cis. Só que ela é uma caneta em gel e sai muita, muita tinta. Ela tem a ponta 038, então é bem mais fininha que a da Cis. E o cabo dela é emborrachado, então pra segurar e escrever, ela é muito boa, ela não fica escorregando. E se a sua mão soa, ela é excelente também, porque ela não escorrega, por ter esse cabo emborrachado. Uh, lembrando vocês que essa caneta aqui vende na minha lojinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. A minha lojinha só vai ficar ativa durante as férias, então já corre lá pra comprar. Nas compras acima de 50 reais você ganha 50% de desconto no frete se usar o cupom LANCAMENTO. LANCAMENTO de lançamento mesmo, mas sem cedilha. Então assim, essa caneta é excelente e sai muita, muita tinta. E é uma tinta bem preta, então eu gosto bastante dela e uso ela já faz mais de ano. Diferente das outras que eu conheci mas durante esse ano mesmo. Essa aqui eu já uso desde o ano passado. Eu não poderia deixar de falar de caneta colorida, né? Então eu também trouxe várias canetas coloridas aqui pra vocês de uma mesma linha, que eu gosto bastante, que são essas daqui. São da Cis também. A Cis já apareceu na caneta preta e agora na caneta colorida. Eu falo muito bem da Cis, sempre aqui no canal. Eles nunca me notaram, é uma... Tristeza, mas tudo bem, continuo falando que é bom. Essas canetas, gente, elas são uh, esferográficas e tem também a ponta em agulha. Só que a ponta dela é um pouquinho mais grossa do que as outras que eu mostrei pra vocês, mas mesmo assim continua sendo muito, muito boa. Elas chamam Cis Spiro, e essa caneta aqui ela realmente é bem baratinha. E vale super a pena comprar, ela é uma caneta bem grande, então assim, dura muito. Se comparar o tamanho dela com a da outra Cis, olha só a diferença, é tipo uma mãe fininho. Outra caneta colorida que eu gosto muito, eu só tenho uma da coleção, é essa aqui da Tilibra, que eu recebi da Make Paper Store. É uma lojinha do Instagram, bem pequenininha, super fofa, é um amor de lojinha. E eles me mandaram essa aqui, ela chama, gente, Estilo TX, e é 07. Ela é uma caneta esferográfica, mas é a mesma coisa. Como eu disse antes, ela tem uma fluidez tão boa que parece ser uma caneta de gel, sabe? Porque sai bastante tinta. E ela não mancha o outro lado do papel, então eu gosto muito disso nessa caneta. Essa caneta aqui não tem aquela ponta agulha, mas mesmo assim ela não deixa de ser boa. Eu gosto muito, muito dela e eu sempre tô usando agora. Então, assim, queria todas, mas eu nunca tinha visto aqui na minha cidade, então assim que eu achar... Com certeza eu vou adquirir as outras dessa coleção. Foi o vídeo de hoje, eu trouxe quatro canetas aqui pra vocês, duas pretas, que é o que eu amo e eu uso sempre, e duas do modelo colorido. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, pode deixar um comentário também que eu trago o vídeo. Então, assim, eu espero que tenha sanado as dúvidas de vocês, essas com certeza são as que eu mais estou usando no quesito baratinhas. Posso fazer uma versão das mais carinhas, que eu gosto bastante também, mas enfim, gente, eu sou completamente apaixonada em todas essas canetas e eu recomendo bastante pra vocês, tá bom? Beijos, até a próxima e tchau, tchau!